。险峻的台湾泰鲁格风景区出口附近，台东纵谷平原的顶端，处处平畴绿叶，其中可以见到一排房屋，白墙灰瓦，金木清雅。它就是闻名遐迩的佛教道场——慈济功德会的净寺精舍。在台湾，只要提起它，人们都会带着崇敬和骄傲的口气。在这幕后，则是正言法师与他发起和主持的慈济功德会，堪称台湾的两心存底，台湾的大慈大悲。慈济功德会是台湾乃至亚洲最大的民间慈善机构，它在世界五大洲都设有分会和联络处。至2003年12月底为止，慈济已有委员 16,000 多人。慈诚队员六千多人，正式会员八十万人，他已经帮助了两万七千零七十三户困难家庭。每逢水、火、风、震以及空难、车祸等意外变故时，慈济人总能紧急动员，投入大量人力物力，前往灾区救助，奋斗不息，直到灾民安顿、家园重建。三十多年，慈济人不但在台湾和大陆留下深深足迹，而且遍布全球。南非、蒙古、阿富汗、朝鲜、车臣、科索沃、土耳其、象牙海岸以及东南亚和中南美各国和地区，救援项目包括展品、衣物、房屋修建、义诊以及敬老院、儿童福利院、中小学的援建，付出的资金在二十亿元新台币以上。但是，一九八九年救济一项就支出两亿四千万元。而当年台北市政府支出的救济款总数才三千多万。除了慈善事业外，慈济还有医疗、教育和文化事业方面的贡献。在医疗方面，创立了现代化的花莲慈济医院、大林慈济医院和新店慈济医院，成立了儿童发展复健中心、骨髓移植病房、骨髓捐赠中心，建构起慈济医疗网，并时常组织医疗团队前往世界各国义诊。在教育方面，创立了慈济技术学院和慈济大学，并且成立了慈济大专青年联谊会和慈济教师联谊会。通过这些组织和举办各种营队，让学生得到爱心熏陶和修行精进。同时，还创办了慈济文化出版社、静思文化公司、慈济世界广播节目和慈济大爱电视台。这么复杂且有效的运作，这么巨大又不凡的贡献，这么长远而精密的规划。都是由慈济的上人一手促成，而这位上人正是我们今天要说的正言法师。正言法师俗名景云，卢沟桥事变那一年生在台湾中部，离海边不远一个叫清水的小镇。幼年过继给叔父，随养父移居台中丰原。自幼记忆起，他就经常背着弟妹去防空洞，躲避飞机轰炸。他时常奔走在伤亡的人群中，目睹了房屋的焚毁、世事的无常，顿悟了人间的苦难。景云十五岁时，母亲因为穿孔需要开刀，在五十六十年代，开刀是很危险的，因此他向天祈祷并发愿，愿减少自己十二年的寿命，如素，为母亲增寿祈福。也许是孝心感天，母亲的病奇迹似的不必开刀，服药而痊愈。简云家旁边就有一座寺庙，自幼时他就见到虔诚祈祷的盛大场面，印象深刻。十九岁时，他的父亲因脑中风去世，无常的人生让他更加一心向佛。悟道的简云决心出家，不久他被佛学大师应顺长老收为弟子，法名正言。自此，他不但苦修读佛经，并在寺院中为信众讲经，招收徒弟。1966年，正言法师与弟子到某家医院去看一位因患胃病而住院开刀的信徒。当法师从医院出来，看到地上有一滩血，但是没有看到病人。正言法师问：“地上怎么有那么多血呢？”有人告诉法师说：“是一位原住民女子难产，他们听说住院开刀要缴八千元的保证金及医疗费，因缴不起，所以又把那妇人抬了回去。”法师听了这句话，极为心疼。当时也无从进一步了解，究竟那位妇人是死是生。法师自忖：倘若能及时发现，也许有钱试试发挥救人的功能。于是，一个济世的团体的雏形——佛教克难慈济功德会，就在四位弟子和三十位信徒的愿心下组织起来了
。最初的做法是由四名弟子和两位老人，每人每天各加工一双四元的婴儿鞋，一天增加二十四元，一个月平均多七百二十元。而三十位信徒则是在不影响生活的情形下，每天节省五毛菜钱，以作为急难的救助金。最初，法师利用屋后的竹子聚了三十根存钱筒，发给信徒一人一根，且坚持要他们每天存进五毛钱。信徒觉得奇怪，为什么不干脆每个月缴十五元呢？法师说：“不奇怪，我要你们每天临出门前就有一颗救人的心。节省五毛钱，即是培养节俭的心与爱人救人的心，两个心存一桶，力量是很大的。”于是，这三十个人每天提起菜篮到菜市场。逢人便欢喜的宣扬：“我们每天要存五毛钱，我们有一个救济会，我们要救人，五毛钱也可以救人。”消息不胫而走，参与的人愈来愈多。就这样，在一个二十八岁无名僧尼的引导下，一群手挽菜篮的小镇主妇写下了当代最辉煌的佛教慈善事业的第一页。后来，正言法师发起成立了慈济功德会，他说。慈就是给众生快乐，让社会祥和；济就是弥补人间缺陷，使人在物质精神上都能摆脱困窘，体会富足。他发扬了传统的苦修精神，倡导一日不做，一日不食。早年苦修时，他的身体就一直犯病，有时犯心绞痛，痛得几乎要晕过去。但他总是奋不顾身的工作，每天只睡四五个小时。正言法师每年都要去台湾各地。看望灾民病人和慈济干部和会员，每年要接待近百批世界各地前来静思精舍参观拜访的各界人士以及作家、记者，同时还要筹划慈济的四大置业，深谋远虑，相加规划，甚至四方奔波。比如在筹建慈济医院时，不但要选地、购地，还要募款。更重要的是，正言法师认定必须为慈济医院聘请世界第一流的医疗干部。多方努力，选定了台湾最著名的医院——台大医院前任院长杜失眠来担任慈济医院的院长。为此，正言法师三度亲自登门去说服杜院长，最后一次终于感动了他，同意来到慈济医院共襄盛举。慈济现在已经堪称富可敌国了，但依然坚持诚正信实，专款专用的原则，总还是把募德的款项专门用于赈灾。而常住的生活均由自己双手劳动所得来维持，他们自己剪裁衣服，自己种菜、做蜡烛，还做豆粉和爆米花出售。他们依然勤勉简朴，正言法师自己就是模范。他们一张纸都要用四次，铅笔写一次，蓝色钢笔写一次，红色笔再写一次，最后用来写毛笔。一日不做，一日不食，是慈济人共同的行为准则。从创会之初的做婴儿鞋加工、打毛衣，到后来为慈济医院工地平整土地，以及后来的义诊义工，自费前往灾区发放救济物品，慈济人几十年坚持不懈。正言法师和慈济僧尼的行为也延续到慈济志工。当人们来到静思精舍参观时，会看到许多的志工，他们来自社会各阶层。有大富豪、政要、教授、医生，有白领也有平民，他们都热忱地从事劳作，有时还会在法师的带领下为捐赠的物品分类打包，并在每一包裹贴上标签。有时他们会去护理病人，有时他们自费前往世界各地灾区发放物品。在筹建慈济医院时，预计需要建筑费用八亿新台币，但募款的数额历经三年才只得三千万元。这时，有一位日本人提出，愿意为建设医院捐款两亿美元。这是一笔多大的数目啊！只要有其中的十分之一，便可以建成这座现代化的医院，其余的投入银行，利息就足够每年的开支。但是正言法师没有接受这笔捐赠，他不希望医院由外国团体掌握，他更希望台湾每个人都有机会为建设美好人间出力。积土成佛庙，聚沙为佛塔。在他那消瘦的肩头上，又气魄不凡的入世担当和遴寻风骨。慈济开始在台北等地举办建院募款义卖会，全台湾各地的慈济委员都在奔走出力，许多社会人士捐出物品，甚至传家宝及首饰。妇女们利用工作之余去做清洁工、洗碗工，把工资全部捐出。
他们说，每挥动一次扫帚，就像是为医院多出了一片瓦；每洗一个碗，就像是为医院赚进了一块砖。院有多大，力就有多大。到这年年底，最济公的会就为建医院募得善款七亿新台币。人的一生是短暂的，但时空是天长地久的。几千年来，人世的变迁频仍，但人间的需要却从不断。慈济的置业是因苦难众生而设。正言法师一念悲悯，以慈悲喜舍，教福济贫，直接救度众生。他的出世是比一般人更入世的出世。金寺精舍历经几十年的风雨，依然是那样的简朴浑厚，如同大地。正言法师也依然一副瘦弱女子身材，然而和他所居的精舍一样，无数的内力蕴含其中。一个女人在繁华红尘的世间，聚集了信众。以凡夫血肉做菩萨事业，以精卫填海的方式建构起宏伟的济世工程，这是何等的不凡！一九九五年，正言法师荣获亚洲最杰出女性奖，她也以她母亲的光辉为台湾妇女树立了榜样。